السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الرسل اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین بن اللہ ما بعد سنیہ نرنجا سروتاکلے ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ്ആപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ വ്യാപകമായി ഇന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ നിരീക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്താണ് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താനൊരു പെണ്ണായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ഫേസ്ആപ്പിലിട്ടുകൊണ്ട് ചിത്രം പെണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു അഥവാ സുഹൃത്തുക്കളുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിചയത്തിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലോ ചിത്രം സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രമാക്കി അത് ആസ്വദിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ കുടുംബങ്ങളുടെയോ ചിത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരെ പുരുഷന്മാരാക്കി മാറ്റി അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ആപ്പ് ഒരിക്കൽ വൈറലായിരുന്നു അന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറബ് ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ ഇസാം അർ റൂബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്ന് ഫത്വ കൊടുത്തത് അന്ന് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറബ് ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിരവധി സൈറ്റുകളിൽ ഇന്നും അത് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അത് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഓദിയ ആയത്ത് ഫല യുവായുന്ന ഹൽക്കല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആയത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പകർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വലക്കത് കറമ്ന ബനി ആദം മനുഷ്യ സന്തതികളെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനവും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യ രൂപത്തിനെ പകർച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ഫോട്ടങ്ങളെ പുരുഷ ഫോട്ടങ്ങളാക്കാനും പുരുഷ ഫോട്ടങ്ങളെ സ്ത്രീ ഫോട്ടങ്ങളാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഹദീസ് പ്രസ്താവ്യമാണ് മഹാനായ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വേഷം കെട്ടുന്ന പുരുഷരെയും പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം കെട്ടുന്ന സ്ത്രീകളെയും ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടും ഞാൻ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ആ പണ്ഡിതൻ്റെ ആ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടും പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പകർച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൺ പെൺവേഷം കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനോട് ആൺ സാദൃശ്യമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹദ്ദിസിങ്ങൾ അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ പെണ്ണിൻ്റെ ജീയ സ്വീ സ്വീകരിക്കുക അവളുടെ വേഷം സ്വീകരിക്കുക അവൾ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുക അവളെപ്പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പെണ്ണിൻ്റെ വേഷം കെട്ടൽ ഈ ഒരു ഫേസ്ആപ്പിലൂടെ വരുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിപ്പിനെ പകർച്ചയാക്കുക എന്നുള്ളതും വരുന്നില്ല പക്ഷെ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നിരോധിച്ച കാര്യം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി നിരോധിച്ച ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകത സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നിയമത്തിനോടുള്ള അവഹേളനയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിനൊരു പ്രതീകം സൃഷ്ടിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതീകം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്
പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കോണിലൂടെ ഒക്കെ അത് തെറ്റായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ നിലക്കും അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത് കാതരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്